ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ കേട്ടോ അതായത് ഞങ്ങൾ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിലുള്ള ലിസ്മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആകലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ച ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ഹുണ്ടായുടെ ഐ തേർട്ടി ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവുണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സർഫ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഇവിടെയുള്ളൊരു വീട് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വീടാണ് കേട്ടോ ഈ നേരെ കാണുന്നത് ഈ വീടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് വാടകയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീടൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റമ്പത് ഡോളറാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ റെൻറ്റ് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ത്രീ ബി എച്ച് കെ വീടാണത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല റോഡ് കണ്ടോ നല്ല രസമായിട്ടില്ല നല്ല പച്ചപ്പ് നമ്മളൊരു വയനാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീല് അതായത് ഈ മാനന്തവാടി റോഡൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ ഈ റോഡിൻ്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഹൈവേൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ രണ്ട് സൈഡും പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് പുല്ലൊക്കെ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുളങ്കാടൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാം പിന്നെ നീണ്ടു നേർന്ന് കിടക്കാം ആ റോഡ് കാട്ടുപോസ് ആണോ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡ് കിട്ടും കേട്ടോ പശുക്കൾക്ക് കാരണം റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നോക്ക് എന്തുമാത്രം പുല്ല് വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അധികം വണ്ടികൾ വരുന്ന നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ വളരെ കുറവാണ് വണ്ടികൾ ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് മാപ്പ് പറയുന്നത് ട്രക്കൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയത് കേട്ടോ ഇത് കാണാൻ നല്ല അതിമനോഹരമായിരുന്നു കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു വീടാന്ന് തോന്നുന്നു അടിപൊളി സ്ഥലം അടിപൊളി സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെട്ടം സിനിമയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കാതിലോല ആ പാട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് കൊള്ളം എന്തായാലും നല്ല രസമല്ലേ കേസ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കൺവേ ആവണ്ടെന്നുള്ളത് ആ നേരെ എൻ്റിൽ കാണാണ് മെയിൻ റോഡ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വലിയ വളവുകളാട്ടോ വളവുകളിലൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതുപോലെ സ്പീഡ് ക്യാമറ മുമ്പിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈൻ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് മോട്ടോർവേലിക്ക് കയറി ഇവിടെ ഫ്രീവേ എന്നാണ് തോന്നുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മോട്ടോർ വേനാണ് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഒരു സ്പാനിലേക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ പെസഫിക് മോട്ടോർ വേ അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ വണ്ടിയായിരിക്കും 
ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് വലിയ വളവുകളും തിരിവുകളും കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് പലതും നൂറും എൺപത്തഞ്ചും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത്ര സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചെറിയ വണ്ടിയോ അത്ര ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു സേഫ്റ്റി കുറവുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ ഇത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒ സി സിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ വലിയ വണ്ടികളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പം ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ഒരു വലിയ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ടണലാണെന്ന് കൊണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുതിരയാനൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ കുതിരയല്ലടി കുതിരയാൻ ചെറിയ ടണൽ അതുപോലെ ഈ പാലം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും യു കെയിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മോട്ടോർവേന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പാലങ്ങൾ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനും മറ്റും ഒക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മോട്ടോർവേലിക്ക് ചാടിയിട്ട് മോട്ടോർവേ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കാരണം ആ ബ്രിഡ്ജ് സൈഡിൽ നിന്ന് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവര് നല്ല ഹൈറ്റിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഈ മോട്ടോർവേല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ ചെറിയൊരു ടണൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആ ടണൽ ഇങ്ങനെ കരിങ്കല്ലേ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ മുകളിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും മരങ്ങളാണ് കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് ഇവിടെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ധാരാളം മരങ്ങളാട്ടോ അതായത് വലിയ വലിയ മരങ്ങളാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ള അത്രയും ഒരു സസ്യ വൈവിധ്യവും ജന്തു വൈവിധ്യം ഒന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഏതാണ്ട് നാലായിരം ടൈപ്പ് ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം തരം എട്ടുകാലികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജന്തു വൈവിധ്യം കൊണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലെസ് പൊലൂട്ടഡ് കൺട്രി കൂടിയാട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഈ നഗരവൽക്കരണമൊക്കെ വളരെ കുറവ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷനും വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനൊന്നും അത്ര കേടുപാടുകളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇവിടെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രഷ് എയർ കിട്ടുന്ന കൺട്രികളിലെ ഒരു കൺട്രി കൂടിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ഈ റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും റോഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വണ്ടി ബി എം ഡബ്ല്യു ആട്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ക്യു സീറോ ക്യു സീറോ സീറോ വൺ നല്ല അടിപൊളി നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു ഗൾഫിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടല്ലേ നല്ല കൂറ്റം കെട്ടിടങ്ങൾ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് എത്താറായിട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ ചുറ്റും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് കേട്ടോ നോട്ടിലൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ നേരെ ആ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ നേരെ കാണുന്ന നോട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം നല്ല എന്താ പറയുക കേരളത്തിലെ ഒരു മൂന്നാറ് പോലത്തെ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഒരു ചന്തമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്തി കേട്ടോ വലുദോസത്ത് കാണുന്നതാണ് ബീച്ച് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പാർക്കിങ്ങിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടാസ്ക് ഒരു പാർക്കിംഗ് ലെഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കാം അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന നല്ല ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു ടൗൺ ആട്ടോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ ട്രാം ആട്ടോ ട്രാം ലൈനാണ് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്നത് 
underneath city ram move ay thodangi to ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പാർക്കിംഗ് തപ്പിയിട്ട് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഈ ബോർഡിനകത്ത് പാർക്കിംഗ് ക്വാർട്ടർ പീ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാന്നാണ് അതുപോലെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാം ഫോർ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ പാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം ഫുള്ളാണ് കുറേ ആയി പാർക്കിംഗ് തപ്പി നടക്കുന്നേ അപ്പം എന്തായാലും വേറെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം അവസാനം തേടി ചേർന്ന് ഞങ്ങളൊരു പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വണ്ടി ഇടാനുള്ളൊരു പാർക്കിംഗ് കിട്ടി അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷനില്ല ഇവിടെ പാർക്കിങ് ഫ്രീ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അടിച്ചിട്ട് പേ ചെയ്യണം എച്ച് ആർ ഫൈവ് ആർ ഫൈവ് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബീച്ച് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നടന്നു വീക്കെൻഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബീച്ചിൽ കേട്ടോ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത്ര അലമ്പല്ല അയ്യോ അടിപൊളി കരയിലെ പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന നല്ല നീലക്കളർ വെള്ളമുള്ള കടലും അതിമനോഹര കാഴ്ച കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരൻസ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിനും അതുപോലെ സർഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ സിം സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് കടലിൽ ഒത്തിരി ദൂരേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്കിത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു കാരണം അവരത്രയും ദൂരത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുകൂടിയൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നീന്തലിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇവർ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഗോൾഡ് സാൻഡ് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബീച്ചിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റ് ബീച്ചുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്ക് ഈ ബീച്ച് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഗോവൻ ബീച്ചുകളായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കലാങ്കുട്ട ബാഗ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ പോലെ ഒരു വൈബുണ്ട് ഇവിടെ സർഫിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് ഡോളർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് ലെസൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ റീസൺ എന്നറിയില്ല ഒരു പ്രത്യേക പോസിറ്റിവിറ്റി ആട്ടോ ഈ ബീച്ചുകൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഏത് ബീച്ചാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു ഗഡി ജെറ്റ് സ്കീ വെച്ചിട്ട് കുറേ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ വൈബെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തു മറ്റൊരു ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ബീച്ചും ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നൈറ്റ് ലൈഫും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം അതുപോലെ ഏതോ സർഫേസ് ക്ലബ്ബ് ഒരു ടെൻ്റൊക്കെ അവിടെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങോ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയോ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ടോസ്റ്റാട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിയായി ഉച്ചയ്ക്ക് വിശപ്പിൻ്റെ വിളി വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് കയറി ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് നേരെ എതിർവശത്തായിട്ടൊരു മെക്ഡൊണാൾസ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പോലാണ് ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യം അതുപോലെ ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ഒരു കുട്ടി ക്ലാബ് ബോർഡും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ വായിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മെക്ഡിയുടെ അല്പം മുമ്പിലായിട്ട് ഹങ്ക്രി ജാക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ബേർഗർ കിങ് തന്നെയാണ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ
ഫുഡെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് കേട്ടോ കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴ പെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറ്റിയ സ്പോട്ടുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള കുറേ ഗെയിംസും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് നടന്നു മഴ അത്യാവശ്യം പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന് ചുറ്റും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കഫേകൾ അതുപോലെ പബ്ബുകൾ ബിയർ പാർലറുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക കേട്ടോ ആളുകൾ ജോലിയും സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനൊക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നൊരു സിറ്റി ആയിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ഒരു എത്നിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് ഹെയറും ബ്രൗൺ കളറുമായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒരു മിക്സ് ഓഫ് ആളുകൾ ആണ് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ആധികൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ ഫീലാവത്തില്ല കേട്ടോ ഈ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റും ഇതിൻ്റെ പരിസരമൊക്കെ സൂപ്പർ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ കുടുകുടാ മഴ ഒരു ടെലഫോൺ ബൂത്ത് കാണാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്പസമയത്തിനകം മഴ നന്നായി കുറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നടന്നു ഈ ഏരിയയിൽ അത്രയധികം ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നിന്ന് കറങ്ങിയാലും തീരാത്ത അത്രയും കടകളുണ്ട് ഈ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് കാർ വെച്ച ആ സ്ട്രീറ്റിലെത്തി കേട്ടോ നന്നായി മഴ നനഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ വേറെ ടൗലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല തലയിലൊക്കെ ശരിക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവാണ് ആപ്പിൽ പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്തു ഇപ്പം മഴ പെയ്ത് തോർന്നു അങ്ങനെ ആളുകളെല്ലാം കടലിൽ നിന്ന് കയറി ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും പബ്ബുകളിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലെത്തി കേട്ടോ സ്പൈസ് വാലി എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മലയാളി ചേട്ടൻ നടത്തുന്ന കടയാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ ചിക്കൻ മസാല മീറ്റ് മസാല സാമ്പാർ പൗഡർ അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാ മസാലകളും അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആട്ടോ പവിഴത്തിൻ്റെയും ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെയും മയിലിൻ്റെയൊക്കെ റൈസുകൾ അതുപോലെ പുട്ടുപൊടി ഇടിയപ്പപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള പൊടികൾ അതുപോലെ പിക്കിൾസ് അതുപോലെ ചെമ്മീൻ പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചാർ തന്നെ പല കമ്പനികളുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നാടൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ തപ്പി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിന് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഡോളറാണ് അത് ഇന്ത്യൻ മണീസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും അങ്ങനെ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിലാട്ടോ ഞാൻ ബില്ല് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ബില്ലെല്ലാം അടച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുണ്ട് ഒരാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചിപ്സൊക്കെ അടിച്ച് വീക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ പോയത് ഗോൾഡ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റിലാട്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർത്താണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് തണ്ണിമത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കിലോയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ഡോളറാണ് വില അതുപോലെ ഗാർലിക് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ബാഗ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അഞ്ച് ഡോളറാണ് അതുപോലെ റെഡ് ഒനിയൻ രണ്ട് ബാഗിന് നാല് ഡോളറാണ് പൊതുവെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ അവിടെ അതുപോലെ അവക്കാഡോസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മൂന്ന്
രണ്ടേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് ഒരു പടലയുടെ വില ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീച്ചും പ്ലമ്മും എല്ലാം അവരൊരു ബക്കറ്റിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് പ്ലമ്മിൻ്റെ വില ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് പീച്ചിന് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഓറഞ്ചസ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ തന്നെ പിങ്ക് ലേഡി ഉണ്ട് ഗ്രീ ഗ്രീൻ ആപ്പിളുണ്ട് അതുപോലെ റോയൽ കാൽ ആപ്പിളുണ്ട് അതുപോലെ ലെമണ് മാങ്കോ മാങ്കോ അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറ്റിലായിരുന്നു ഒരു ബക്കറ്റ് മാങ്കോൻ്റെ റേറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടിയും കൊടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുപോലെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ജിഞ്ചർ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ വലിയ ക്യാപ്സിക്കം നല്ല ഫ്രഷോ ആയിരുന്നു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഒനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സവാള അത് പത്ത് കിലോൻ്റെ ബാഗിന് പതിനഞ്ച് ഡോളറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ബാഗ് വാങ്ങിച്ചു അത് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ അതുപോലെ ഈ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഉള്ളിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സെറ്റപ്പും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ കടല പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ബില്ലടിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം റഷായിരുന്നു കേട്ടോ മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ വാഷ്റൂമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഏഷ്യൻ ഗ്രോസറി ഷോപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കാറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു ഇത്രയും സാധനങ്ങളാട്ടോ ഇന്നത്തെ പർച്ചേസ് ഉള്ളത് ഷൂ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല അത് കടലിലിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഊരി വെച്ചതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു പോവാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഈ ഫ്രൂട്ട് മാർക്കറ്റ് നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഭയങ്കര വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇനി ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ലിസ്മോറിലേക്ക് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് സ്റ്റേറ്റും ലിസ്മോർ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസും ആണ് അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം നാലേകാലാവണു ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിൽ ഇപ്പം ഓൾറെഡി അഞ്ചേകാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴേകാലിലെത്തും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി